Hey guys, Ron is here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng isang showbiz update about sa Keanu. So sa mga Keanu fans na nanonood ngayon, so watch out for this vlog dahil magbibigay tayo ng update kung nasaan na sila. So ako ay naging fan ng Keanu magmula ng nagsimula ang love story nila sa PBB of course since doon naman sila nanggaling at sa lahat kasi ng mga love teams meron ang PBB hindi ko inaano yung ibang love teams eto lang yung parang nakitaan ko ng ano bang tawag na ito? hindi pa bebe may sincerity yung kanilang pag-admire sa isa't isa what I'm trying to tell in here is that grabe yung impact ng piano sa akin pag nanonood ako ng PBB dati nung time ng Keanu is videos lang talaga nila ang pinapanood ko kung saan kahit hindi pa PBB alam mo yun, nag nagpipray ka na Lord sana bumilis yung oras para PBB na para may Keanu episode na naman akong mapapanood kasi ewan ko, iba yung impact niya iba yung nagawa niya nung mga time na yun grabe lang, nakaka-inspire kasi first time ako nakakita ng isang lalaki na, alam mo yun, napakayaman pero hindi mo makahalata kasi nga nasa loob sila ng PBB so kung hindi ka magre-research about sa taong yan hindi mo malalaman yung kanyang background let's just say yung kanyang family background yung personal background niya, yung mga ganun at dun ko nalaman base sa mga research or base sa research na CEO pala itong si Gino at si Yara naman is uh, half Japanese, yes at nakakatuwa lang isipin yung personality ni Gino I think yun yung nakakapag-add ng flavor kung bakit marami ang kinikilig sa kanilang dalawa dahil uh, yung term is torpe, alam mo yon yung parang gusto ni Gino si Kiara pero hindi niya sinasabi agad or hindi niya sinabi right away kasi hindi siya ganun na lalaki yung parang ang kanyang personality is old age yung parang pag naniligaw siya kailangan ligawan mo na yung parents, yung parang gano'n. Siyempre, si Kiara, tinatanong niya muna ng dahan-dahan, kung okay lang manligaw siya, di ba? Hindi siya dire-direct yung manligaw agad, unlike sa ibang lalaki. Nakakatuwa yung gano'n, di ba? Minsan or rare na lang ang mga lalaki na gano'n. So, going back to Kiano, sa kanilang dalawa, nakakakilig silang panoorin dahil si Kiara naman yung klase ng babae na hindi padalos-dalos. Alam mo yun? Kasi, di ba, like, hindi ko naman nilalahat yung mga babae pag kinikilig na agad, binibigyan na agad ng surprises or what not, mabilis makuha. Pero si Kiara, first and foremost, sinabi niya kay Gino yung kanyang purpose. Bakit nandun siya sa loob ng bahay? At yun ay para, you know, if ever manalo siya, maging big winner at matulungan yung family niya at hindi niya priority ang love life. So, parang bonus na lang kung magkakalove life siya sa loob. Which is, naintindihan naman yun ni Gino dahil willing naman siyang maghintay. Di ba, nakakakilig lang kasi um, alam kong tapos na ang TVB at nakakamiss lang panoorin yung mga piano days meron sa TVB at pinapanood ko sila, binabalik-balikan ko pag gusto kong kiligin dahil nakakakilig talaga silang dalawa. So, update lang sa kanilang dalawa. I think marami silang mall tours ngayon nakasama si Gino. Usually kasi pag ginukuha sa mga mall tours, di ba, yung big four lang pero sinasama nila si Gino since uh, yung nangyayari is by pair na like Yam Yam at Fumia uh, Lu at saka si Nungalit yung partner yun, nakalimutan ko sorry at saka si Kiara walang partner so yung nangyayari is kinukuha si Gino so parang anim sila which is nakakakilig uh, meron akong mga pinafollow na mga supporters ng Kiano nakalimutan ko yung pangalan sa YouTube basta doon ako nagkukumukuha ng update sa kanila so kung magtatanong kayo sa akin sa kanilang status ng kanilang relationship, wala akong balita pa. Pero one thing I'm sure, feeling ko lang, nasa sense ko as a fan na parang sila na. Hindi lang parang pinoproclaim, syempre hindi pa naman sila natatanong. At we're just hoping na magkaroon sila ng project in the future like, you know, uh, TV or teleserye para makita pa natin sila. At yeah, as a Keanu fan, I'm just so happy na sana sila na nga para may forever, di ba? So there, that's the end of the vlog. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And if you're new in this channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel at i-click na rin po ang notification bell para notified ka if ever may mga new uploads ako dito. So I'll be seeing you then on my next vlog. Bye!